بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف گاڈ دا پیشنٹ دا مرسی فل وائس پریسڈنٹ کالا تھینک یو فار آنرنگ اس استاد خلیلی چیف جسٹس حلیم مسلم یارسل دا فرسٹ لیڈی ڈسٹنگوش گیسٹس گورنمنٹ کالیگس فیلو سٹیزنس ویلکم ٹو کابل On behalf of the people of Afghanistan and the government of national unity, it is my honor to thank you for your empathy, friendship, and sympathy for our losses and suffering, and also for your solidarity and partnership as we stood to recover and forge a path ahead as a nation. Your presence here is a visible reminder that we are an international community united not only by shared threats, but shared interests and shared opportunities. We stand determined to overcome those threats, expand our shared interests and grasp those opportunities. The threat of our times is the fifth wave of political violence and terrorism. The enemies we face are transnational terrorist networks and transnational criminal organizations. The threat is not only clear and present, but unfortunately increasing and without boundaries. We, the international community, have analyzed the scale and scope of the threat, and we have drafted numerous UN resolutions and agreements to address the threat. But we have yet to develop a full consensus on taking coordinated action among states to counter this threat. We must have consensus on how to implement the UN strategy to counter global terrorism we must develop a system to classify international terrorist networks and organizations, <laughs> and we must develop criteria for dealing with states who rely on terrorist networks as instruments of foreign policy. Having dealt with the topic of threats last year, I will leave the discussion of counterterrorism to be discussed by our able national security advisor, Minister Admar. Today, I will devote my remarks to articulating a perspective, vision might be too grand the word, to own the future and overcome the recent past through an agenda of hope, peace, and cooperation. But first, I want to pay tribute to those who are not here in this hall today to those who have contributed to this fight against terrorism with their very lives. They are innocent Afghan children, women and men who have been murdered in terrorist attacks. They are our heroic Afghan National Defense and Security Forces who sacrificed their lives for the future of their countrymen and women. <coughs> They are our international partners who have fallen fighting side by side with us. They are not just numbers. They were valued members of our society and societies around this table. Cherished loved ones and family members and our brothers and sisters and friends. May they rest in peace and may they be at the forefront of our thoughts over the course of this conference so that our efforts here may do justice to their sacrifice. Please join me in a moment of silence in their honor and memory. Thank you. In this age of virtual connectivity, it's easy to forget the centrality of Afghanistan's locations in shaping global history. One of the great scholars on Central Asia, Dr. Frederick Starr, is one of many who's written on this topic. 
I would like to share some facts here as a reminder, not because we have nostalgia for the past, but because it allows us to see the possibilities of the future. First, Afghanistan and Central Asia have the unique distinction that all the great civilization on the Eurasian landmass are accessible from Central Asia. And those same civilizations are accessible to one another by land, only through Central Asia. Insulated and protected by a natural barrier on the Northeast and North, it has been Afghanistan that has ever held the landward gates of the Indian subcontinent allowing the flow of artists, merchants, pilgrims, scholars, and soldiers of fortune from the north and west eastwards. Over 2,500 years of history and archeology span show that we functioned not merely as a crossroad of civilizations, but indeed as a crossroad civilization. The Asian roundabout, where ideas, people, and goods have freely flown and interacted is another way to describe our place in history as well as our future potential. Contrary to the caricature of the land of endless conflict, our history is one of long periods of peace and prosperity punctuated by foreign invasions in subsequent rebuilding. Both in the 19th and 20th centuries, our lives were ruptured by unwarranted and sudden imperial invasions. We earned our right as a nation at the crucible of history through immense sacrifice. We are a people united by cross-cutting ties. Our identities are situational, ranging from the village and neighborhood to the national level. Our unity is rooted in our strong sense of equality and deep and abiding belief in justice and fair play. Every Afghan, regardless of the name group to which he or she belongs, feels equal to another. We will, st we will stand patiently in a line for hours, but if one person is shifted to the front, we raise our voices to demand an explanation. This sense of equality is rooted in our past as every major city and named group is served as a capital of an empire or leaders of an em empires or states in the past. Our sense of justice is derived from our Islamic faith, culture, and civilization. As a 99.9% .9 Muslim country, our faith has always united us in the face of adversities and allowed us to overcome the seemingly impossible. I spent my childhood and youth in an environment of peace and security. During that time, a single unarmed constable had the authority to summon all the elders of a village to the district headquarters. The king's states and farms were open to the public and he walked around with a single armed guard. President Daoud drove himself, followed by a single vehicle at a distance of two kilometers. The first lady and I, we got married in 1975, walked for days in Badakhshan, rode horses for a week from Andhra to Panjshir, drove in numerous times through Ghazni, Paktia, Paktika, Khost, Logar, Lagman, Ningar, Kunar, Nuristan, Bamyan, Balkh, Baghlan, Kunduz, and other cities and villages, repeatedly during all hours of day and night. Hundreds of thousands of tourists traveled in complete safety by land from Iran to the Great tra Tourist Trail to Pakistan, India, and Nepal. During Pakistan's war of 1965 and 1971, the king chose peace over conflict. We have not threatened our neighbors, nor allowed others to use our country to threaten the stability of others. Women and girls, as you will see from this booklet, it's a 1960s booklet, 
played a vital role in the fabric of society and an increasingly important role in the public sphere. They've worked hard to regain that role over the last 17 years, and they've succeeded. These very ordinary vignettes of peaceful life are ones you may take for granted each day in your home countries. But I recount them here as important examples of exactly what we strive for. Ordinary escaped us, but it is what we desperately want. The peace of my childhood in youth was shattered by the coup of 1978 and the invasion of 1979. Our memory of peace, however, is what drives our current vision of peace and security. We are confident that we can, once again, resume our place as an Asian roundabout. Great regional successes, such as the TAPI pipeline, which we inaugurated in Herat last week, are proof of the leadership role Afghanistan is playing in regional and global prosperity and stability. If we did not have the confidence and assurance that a peaceful and stable future is within our grasp, we might have lost the will to forge ahead in the face of such brutality that is being waged against our people. How do we persist? Permit me to shift to Dari and Pashto. Dostani Gromi. همان طوری که یادآور شده یکی از خواص دیرینه جامعه افغانستان توانایی تجدید خود احیا کردن و دوباره برپا خیستن است افغانستان از صدمه های جنگ های آفتبار چارده های گذشته روبره هایی است ولی لا الحمد حس اعتماد یگانگی و همدردی در بین افغان ها روز بر روز قوت می آبد. من در طی چهار روزه که در هرات سپری کردم علاوه بر افتتای کوردور تاپی با ازارها تان نمایندگان اقشار مختلف مردم پنج ولایت افغانستان ملاقات کردم تصویر را که من از وضعیت این پنج ولایت برداشتم از تمام افغانستان نمایندگی کرده می تاند و این تصویر یک رنگی و همانند بودن جامعه افغانستان را حتی در نوع مشکلات، چالش ها، نیازمندی ها و خواسته ها به نمایش میگذارد. این که افتتای پروژه تاپی در غرب افغانستان صورت گرفت و بزرگترین جشن مردمی برای تجلیل این پروژه در شرق افغانستان را اندازی شد نشان دهنده وحدت، حس انبتنی، و تعود مشترک مردم افغانستان نسبت به دیدگاه رفای ملی و منطقوی می باشد. خوشبختانه، موقعیت افغانستان نیست توریز کم اهمیت افغانستان را من حیث کلید رفای منطقه مطرح می سازد و هم با ایجاد فرصت های برای همه مردم افغانستان بافت جامعه افغانستان را تقویت خواهد کرد. در گذشته، بعضی ها به این باور بودند که گوی افغانستان یک کشور منزوی و مهات بخشک است که برای عبد در احتیاج دیگران بسر خواهد برد ولی خوشبختانه پروژه های جدید منطقوی همان موقعیت افغانستان را که به حیث یک چالش مطرح بود به یک فرصت طلایی مبدل ساخته است من در این عرصه از دولت ترکمنستان و دولت های دوست آسیای میانه تشکر می کنم که این تحول تاریخی را بر دوام وضع انزوا ترجیح دادند و با ما دست همکاری دادند از کشور دوست و همسایه ازبکستان به خاطر همکاری همه جانبهشان در زمینه پروژه های مهم خط آهن و انتقال برق تشکر می نمید. از کشورهای دوست آذربایجان، قزاقستان، روسیه، جورجیا و ترکیه در قسمت همکاری در عرصه ترانزیت ابراز سپاس می نمید. همچنان از کشورهای تاجکستان و کرگزستان و پاکستان در قسمت همکاری در پروژه کاسا یک هزار ابراز تشکر می نمید. مناسبات اقتصادی ما با چین و روسیه در حال توسعه است و وسیع تر خواهد شد. از کشورهای دوست هند و ایران 
در قسمت اجرای پروژه حیاتی بندر چابهار تشکر می کنم. همچنان از کشورهای هندو پاکستان برای سهمگیری در برنامه بزرگ کوریدور اقتصادی تپی سپاس و تشکر می کنم. امید است تپی نمونه همکاری بین همسایگان جنوبی و شرقی و شمال شمالی و غربی ما شود. ما افتخار داریم که همسایه شمالی ما به طرف جنوب میبینند و همسایه شرقی و غربی ما به طرف شمال و شرق. چهره افغانستان از لحاظ جمعیت شناسی و دموگرافی تغییر کرده است. اکثریت مطلق جامعه ما را اکنون جوانان تشکیل میدهد و واضح است جوانان از نیروی کار برخوردارند و قوت نیروی کار و تولید یک کشور بزرگترین زامن رفای اجتماعی است. ترهایی را که جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی تهیه و تقدیر نمودن قابل قطع و عملی است. زن افغان امروز با آواز رسا از خود نمایندگی می کند و عرف های مهم برای دولت مردم منطقه و جهان دارد. نمونه دیگری از تغییرات مثبت در جامعه اقتصادی ما رویاوری تاجران از واردات به تولید پروسس و صادرات است. که البته افزایش تولید داخلی یکی از شاخصه های زامین رفای اقتصادی و اجتماعی برای یک کشور است. خوشبختانه علی رغم تحمل مشکلات زیاد استی اعتماد و اتکا به نفس در میان اکثریت مردم افغانستان در سطح بسیار عالی قرار دارد ما در طی سه سال گذشته شاهد بودیم وقتی از افزایش چندین میلیون دلار کمک بیرونی به افغانستان خبر پخش شده است با امتنان روبرو شده است اما وقتی یک پروژه اقتصادی برزش چند میلیون دلار در یک کنج افغانستان افتتاح شده است مردم در همه اکناف افغانستان آن را به جشن ها تجلیل کردند یکی از موضوعات را که مردم پنج ولایت غرب و جنوب افغانستان تکرار مطرح نمودند جدیت در مورد حاکمیت قانون اصلاحات و حمایت از اصلاحات است مردم در سر تا سر افغانستان یکسان و به صدای واحد خواهان تطبیق اصلاحات همجانبه از طرف حکومت وحدت ملیشان هستند و ما جز تسلیمی به این خواست مکرر و بر حق مردم افغانستان هیچ را و چاره دیگر نداریم. افغانستان یک جامعه دموکراتیک است و تعود نسبت به برگزاری شفاف انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری یکی از خواسته های جدی دیگر مردم افغانستان است که حکومت افغانستان به این تعود پابند خواهد ماند و هر دو انتخابات بر وقت معین صورت خواهد گرفت. سوله یا و دینی او ملی فریزه ده زکت دی بگنا انسانانو دی وینو توی دلو مخنیوی یو دینی او ملی فریزه ده ول مورز مولای سب خدای داد زمو گیو نخبه آلیم پهرات که پخپل و اینا که هم اشاره وکره چه سوله هم داس فرس ده لکز مونز او روشه چه فرس ده لدنه که مرگه ده دی فریزه دی قیام او تطبیق لپاره دی افغانانو پول ارخونه حکومت او دی سول شورا یوی گد اجماعت رسیده لیده دغه اجماع دی اساسی قانون مطابق دی هواد دی طول عدباو دی حقوق و پساتنه او دی خز و پشمول دی طول اقشارو سیاسی او جهادی مشرانو او دی اقوام و مشارکت و لارد زنن دی افغانستان دی مطلق اجماع پا اساس خبری کن دی سول پرل زمگ نظر دی قرآن کریم دی او تلویخت می سوره دی تلور در سم آیت دی مفهوم پا بند سکت ده چی فرمایی نیکی او بدی نسر برابری گی دی بدی زواب پا خسلوک ورکوا ستا دی خسلوک پایلا بداوی زستا دخمن بستا دی خسلوک لعملا ستا پا دوست بدل شد مک پا دی باور لرو 
چې د سولې تحقق زغم او زړورتیا ته ضرورت لري موږ باید د شکایتونو اورېدلو او د جګړې د لاملونو موندلو لپاره د بېلابېلو وړاندیزونو د اورېدلو زغم او زړورتیا ولرو له نیکه مرغه نن د سولې امکانات تر بر هر وخت زیات غوښتلي دي لومړی د سولې لپاره د امیدواري تر ټولو مهم ټکی دا دی چې افغانان د سولې په ننګه راوتلي او نور هېڅوک دلته د جنګ پلویان نه دي له حزب اسلامي سره سوله یوه بریالۍ تجربه وه چې لږ تر لږه د سولې په برخه کې زموږ اراده او ژمنتیا ثابته کړه او زمنه نه کوم دوهم په نړیواله کچه د سولې پر بهیر ټینګار به بالاخره د جنګ د پلویانو پر اراده او چلند اغیز وکړ دریم په سیمه ایزه کچه د سیمه ایزه په تیره اقتصادي ثبات لپاره د افغانستان د سولې او ثبات پر اهمیت د سیمې د هېوادونو او ولسونو اجماع رامنځته شوې څلورم او تر ټولو مهم یې په نړیواله کچه د افراطیت پر ضد دیني علماو ترمنځ نوی تحرک دی چې د جګړو او خشونت دیني مشروعیت یې نفی کړی دی په دغسې یو اساس وخت کې چې افغانان د سولې پر اهمیت متفق دي سیمه او نړۍ د سولې ملاتړ کوي دیني علما سوله فریضه ګڼي د سیمې ولسونه د خشونت پر خلاف غږ پورته کوي او د حزب اسلامي د سولې کامیابه تجربه یو عملي موفقه نمونه وړاندې کړې مهم سوال دا دی چې راتلونکی ګام څه دی طالبانو ته د سولې وړاندیزون تر هر څه وړاندې موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباوو په تېره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسئول وي او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي د ملي وحدت حکومت په خلاقېدونکو طالبانو سره د یوې رښتینې او پایدارې سولې په لټه کې دی موږ د ټولو افغانانو لپاره د سوله ایز او عزتمند ژوند په برابري د هغه طالبانو په شمول چې له تا او تریخوالي لاس اخلي باور لرو موږ دا وړاندیز له کوم مخکني قید او شرطه پرته د سولې موافقتنامې ته د رسېدو خاطر چې لاندې موارد رانغاړي وړاندې کوو اول د اساسي قانون سره سم د ټولو اتباوو په ځانګړي ډول ښځو د حقوقو او مکلفیتونو تامینول دوهم د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم د هغې تعدیل دریم له قانون سره سم د ملکي خدمتونو امنیتي او دفاعي ځواکونو د فعالیتونو پر مخ وړل څلورم هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته چې له بهرنیو تروریستي شبکو بهرنیو تخریبي سازمانونو دولتي یا غیر دولتي بنسټونو سره چې په افغانستان کې د نفوس په لټوي اجازه نه ورکول د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي د سولې پروسه به د مذاکراتو تصویب او تطبیق په درې مرحلو کې ترسره کیږي په ټولو مراحلو کې به یې د ښځو استازي ګډون کوي او له هغوی سره به سلا مشوره کیږي د دغسې یوې سولې لپاره موږ لاندې لارې چارې وړاندیز کوو لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند په حیث په رسمیت وپېژندل شي د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي دوهم د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په 
په اساسی قانون کې د پیشبینی شوی قانونی پروسه لارې د اساسی قانون بیا کتنه وشي او د بندیانو د آزادولو او د بندی زو نو لستونو څخه د استلو لپاره قانونی لارې چارې تعقیب شي درېم د افغانستان دولت په رسمیت وپیژندل شي د قانون حاکمیت ته درناوی وشي اصلاحاتو ته لاره هواره شي او د متوازن پرمختګ او کډوالو راستنی لدل لپاره انتظامات وشي څلورم د ټولو ادباو په تیره د پخلاکی دونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر ونیول شي پینزم د اقتصاد او ټولنیز پرمختګ لپاره پروګرامونه پلی شي او په ملي پروګرامونو کې کډوالو او پخوانیو جنګیالو ته ځای ورکړل شي د سولې لپاره نړیوال ملاتړ او همکاري ترلاسه شي په تیره دا چې دیپلوماتیک او مالی ملاتړ په ترلاسه کولو د بهرنیو جنګیالیو د برخلیک معلومولو او له لستونو څخه له سولې سره د یو ځای کېدونکو افغانانو د نومونو د ایستلو په برخه کې همکاري ترلاسه شي اووم او د یو جامع تطبیقي چوکاټ له لارې بیړنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله شرایط او اهدافو ټاکل او په دې ټولو برخو کې د پرمختګ د څارنې او روزنې یو موثر میکانیزم رامنځته شي د طالبانو نظریات او د دوی وړاندیزونه دې او نورو برخې کې به معلومدار په نظر کې ونیول شي او د مذاکراتو یو من شوې اجندا باندې به انشاء الله موافقې ته ورسېږو او په اصلاغه نه تصویب او عملي کولو ته د بین المللي ملاتړ لپاره وړاندیزونه افغانستان له دوه زره یو کال را په دې خوا د بین المللي سخاوتمندانه مرستو له ملاتړ سره مخ دی او موږ د هغوی قدرداني کوو خاصتا د بروسل او د وارسا د کنفرانس له ډېرو عظیمو مرستو نه موږ مننه کوو د امریکې متحده ایالاتو اروپا ټولو ممالکونه جاپان، کانادا، آسترلیا، کوریا او نورو ټولو سخاوتمندانه مرستو نه مخصوصا ای موږ غوښتلې امنیتي او دفاعي قواوو د مرستې لپاره د زړه له کومې نه مننه کوو دا چې موجوده ژمنې په ښه توګه د تعریف شویو میکانیزمونو له لارې تنظیمېږي د سولې او ثبات په اړه بین المللي ملاتړ په لاندې ساحو کې پیشنهادو لومړی طالبانو سره د سولې پیشنهاد لپاره بین المللي دیپلوماتیک همغږي شوې ملاتړ دوهم یو سیمه ایز نوښت چې د کابل پروسې سره د سیمه ایزو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو هڅې همغږي کړي او له طالبانو سره د سولې له وړاندیز څخه ملاتړ وکړي دریم د ناتعریف شویو جنګونو د توجه لپاره د دینی متنونو څخه د تفسیرونو او انګیرونو له استفادې سره د مقابلې لپاره د اسلامي نړۍ په مشري جدي خبرې وکړي څلورم د یو باثباته افغانستان د امتیازات او ګټو په اړه پاکستان ته د قناعت ورکولو په خاطر د دولت په دولت د خبرو اترو پیل او طالبانو سره د سولې پیشنهاد څخه د ملاتړ لپاره ګډې عمومي او همغږي هڅې پنځم د سولې موافقتنامې له تطبیق څخه ملاتړ او په ځانګړي ډول د کډوالو او پخوانیو جنګیالیو بیا ادغام په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هر ډول نوښت ملاتړ د ترانزیت پانګونې سوداګرۍ اصلاحات و فساد سره د مبارزې ستراتیژي د ملاتړ له لارې همدارنګه دوه زره او اتلسم کال پارلماني او په دوه زره او نولسم کال کې د جمهوري ریاست ټاکنو څخه ملاتړ د ملي یووالی حکومت د طالبانو د دفتر له پرانیستلو هغوی ته د پاسپورتونو له صادرولو او په آزاد ډول سفر کولو د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې له مرستې رسنیو ته د لاسرسۍ د ترتیباتو او تل طالبانو د کورنیو له برته میشتلو سره موافق دی د سولې آری شورا به چې د مسلکي ټیم له ملاتړ څخه برخمنه وي د مذاکراتو په اړه یو هیئت 
معرفی کړي چې د ښځو او مدني ټولنو غړي به هم پکې شامل وي د مذاکراتو تر سره کولو لپاره تر ټولو غوره ځای کابل دی خو په دغه جنګ کې ناخیل اسلامي هېوادونه د ملګرو ملتونو دفتر یا کوم بل درېمګړی هېواد چې هم کېدای شي مذاکرات تر سره شي موږ بیا هم د پاکستان له دولت سره د الرخیزې سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تېرې ترخې تجربې هېرې او نوی فصل پرانیزو موږ حاضر یو چې د پاکستان حکومت سره یې موږ د ټولو کډوالو د بړته راتګ دپاره په یو منظم پلان کې چې اتلس تر څلرویست میاشتې کې عملي سي موافقې ته ورسېږو موږ د خپل کډوالو راتګ د افغانستان غېږ ته غواړو او دې ته ژمن یو چې ټول دولتي امکانات به دوباره او ملي امکانات به دوباره ایار کو چې کډوال د خپل ورونو خویندو په غېږ کې راسي موږ د خپلو خلکو د مشقتونو په اړه د مسولیت ژور احساس او د خپل هېواد لپاره یو روښانه لرلید لرو او د سولې ته زموږ ژمنتیا په همدې لرلید او همدې احساس بنا ده د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دغه دریځ باید هېڅکله په کمزورتیا او زاریو تعبیر نشي للای همد زموږ امنیتي ځواکونه او پر راتلونکي باندې زموږ د ملت باور او اعتماد تر بل هر وخت په ښه کچه دی زه یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو سرتېرو علمای کرامو او ولسونو څخه مننه کوم چې نن د دوی په مټ او برکت له یو غوښتلي دریځ څخه د افغانستان لپاره د سولې غوښتنه کوو طالبانو مشرتابه او هر طالب نن فیصله تاسې په لاس کې ده سوله ومنی برته په عزت ومنی او راسې چې په ګډه دا خاوره چې موږ د قربانیانو ای موږ د جهاد او ای موږ د اړ اړخیزو وینو نتیجه ده بیا خوندي او هوسا کو تل دې وي افغانستان د سولې په امید